প্রিয় দর্শক শুভ সকাল সেই সাথে বৈশাখী টেলিভিশন স্টুডিও থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সরাসরি ডাক্তারের আজকের পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস পেশটি দর্শক বাদ ব্যথা এই রোগটি এখন বর্তমানে অনেক আলোচিত সারা বিশ্ব জুড়ে অনেক پیشنট রয়েছে বাদ ব্যথা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন এবং আধুনিক মেডিকেল সায়েন্স বলছে বাদ ব্যথা হয়তো পার্মানেন্টলি কিওর করা সম্ভব না তারপরেও এটাকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব অর্থাৎ দর্শক যাদের বাদ ব্যথা আছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে আসুন বাদ ব্যথার কি ধরনের নিয়ন্ত্রণ আছে বা চিকিৎসা আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা জানি আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কে আছেন আমাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ এম ইয়াসিন আলী বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস রোগে ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চেয়ারম্যান এবং চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে যিনি বর্তমানে আছেন ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হসপিটাল দর্শক নিয়ে যাচ্ছি অতিথির কাছে কিন্তু বলে যাই যদি আপনাদের অর্থাৎ বাদ ব্যথা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে কোনো তথ্য আমাদের সাথে শেয়ার করার থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে স্ক্রলে দেখানোর নম্বরে সরাসরি ফোন করতে হবে জি স্বাগত আমাদের আজকে পর্বে কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ জি আসলে বাদ ব্যথা নিয়ে অনেক پیشنট আমরা দেখি বা অনেক প্রশ্নও আছে যে বাদ ব্যথা কি কেন হয় এই বিষয়গুলো একটু ডিটেইলস আলোচনা করতে চাই শুরুতেই আসতে চাই আসলে বাদ ব্যথা কি আসলে বাদ ব্যথা এমন একটা ডিজিজ যেটা অনেকগুলো কারণে হয়ে থাকে যার মধ্যে যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস একটা ডিজিজ আছে যেটা ইয়াং বয়সে বেশি হয় বিশেষ করে যাদের রিউমাটিক ফিভার থাকে তাদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কিংবা জেনেটিক্যালি যারা যার বাবা মা কিংবা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যে ভুগেছে এই ধরনের রোগীদের হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে যেটা দেখা যাচ্ছে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বেশি হয় এবং এর প্রথম যে সিমটমগুলো থাকে সেগুলোতে দেখা যায় হাত পায়ে ছোট ছোট জয়েন্টগুলোতে ব্যথা করে সকালে ঘুম থেকে উঠতে গেলে খুব ব্যথা খানিক হাঁটাচলা করলে আবার আস্তে আস্তে ব্যথাটা কমে আসে এই ধরনের সিমটম নিয়ে প্রথমত আসে আমাদের কাছে তাছাড়া আরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেমন গাউটি আর্থ্রাইটিস যেটাকে আমরা বলি যে ইউরিক অ্যাসিড যদি আমাদের শরীরে বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে গাউটি আর্থ্রাইটিস হতে পারে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস ওস্টিও আর্থ্রাইটিস যেটা বয়সজনিত হাড়ের ক্ষয় রোগ তাছাড়াও কিছু বাচ্চাদের হয় যেমন ডিমেটিক ফিভার থেকে যে জয়েন্ট পেইন হয় এরকম অনেকগুলো কারণ রয়েছে আর কি আচ্ছা মানে শুনতে এরকম মনে হচ্ছে যে ব্যথা কিন্তু যার আসলে হয় সেই জানে যে শরীরে কন্টিনিউয়াস একটা পেইন আসলে কতটা আসলে অনেক কষ্টদায়ক কষ্টদায়ক একটা ব্যাপার এই ধরনের কি কোনো রেশিও আছে নাকি মেল ফিমেল কাদের বেশি হয় বা কোন ধরনের মানুষের এই রোগটা বেশি হচ্ছে হ্যাঁ একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ফিমেলরা বেশি অ্যাফেক্টেড হয় বিশেষ করে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হয় পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা বেশি এফেক্টেড হয় সে ক্ষেত্রে কি কোনো কারণের কোনো এ আছে নাকি যে নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই তবে এটা হয়তো বা জেনেটিক্যাল কিংবা একটা গঠনগত দিক দিক থেকে হতে পারে একটু আসতে চাই যে আসলে একজন মানুষের যখন ডেভেলপ করা শুরু করে আর্থ্রাইটিস বা বাদ ব্যথা যখন ডেভেলপ করা শুরু করে মানুষ কিভাবে বুঝবে কি ধরনের সাইজ সিমটম শরীরের মধ্যে দেখা যায় হ্যাঁ আর্থ্রাইটিস এর ক্ষেত্রে প্রথম যেটা হয় যে জয়েন্ট গোলাতে পেইন ছোট ছোট জয়েন্ট হাত পায়ের বড়ো জয়েন্টগুলো অ্যাফেক্ট হয় এবং জয়েন্টগুলো ফুলে যায় ওখানে একটা রেডনেস থাকে গরম হয়ে থাকে এবং বিশেষ করে মর্নিংয়ে স্টিফনেস থাকে সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় ব্যথাটা বেশি হয় কিংবা খানিকক্ষণ বসে থাকলে তা ব্যথাটা বেশি হয় একটু হাঁটাচলা করলে মুভমেন্ট করলে আবার ব্যথাটা কমে আসে এই বিষয়ে কয়েকজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আমি শেরে বলছি ডুবা থেকে কেমন আছেন ম্যাম জি অনেক ভালো আছি আপনি ভালো আছেন शरीरे <laughs> डायबिटीज धन्यवाद 
দর্শক আপনি অনেক দূর থেকে ফোন করেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আমরা আপনার বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো জি পাঁচ বছর ধরে ব্যথাই আক্রান্ত আছে এবং একটু হিস্ট্রি দিয়েছেন ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা একটু বেশি আছে যেটা নিয়ে আমরা একটু শুরুতেই কথা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ ওনার যে ইউরিক অ্যাসিডের কারণে হয়তো মূলত ব্যথাটা ইউরিক অ্যাসিড দেখা যায় যে কিছু কিছু খাদ্য খাবারের মধ্যে ইউরিক অ্যাসিডটা একটু খাবারগুলো যদি বলে দিতে বেড়ে যায় যেমন মনে করেন লাল মাংস যেগুলো খাসির মাংস গরুর মাংস সিমের বিসি বরবটি পুঁই শাক মসুরের ডাল এই ধরনের উপাদান সমৃদ্ধ খাবারে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণটা বেশি থাকে ওনাকে যেটা করতে হবে ইউরিক অ্যাসিডের জন্য যে ওষুধটা উনি খাচ্ছে পাশাপাশি এই খাবারগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে নইলে দেখা যাচ্ছে যে খাবারের মাধ্যমে তার ইউরিক অ্যাসিডটা আবার বেড়ে যাচ্ছে আর এই ইউরিক অ্যাসিড যদি কারো বেশি থাকে এটা কিন্তু একবারে নিরাময় হয় না আমরা যেটা একটু আগে আলাপ করছিলাম যেটা তাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাবারের মাধ্যমে প্লাস ওষুধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আর ওনার প্রফেশন যেহেতু বললো উনি ড্রাইভিং করেন সেক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করে সেক্ষেত্রে কোমরে এবং কোমর থেকে পায়ের দিকে যে পেইনগুলো এটা মূলত ওই প্রফেশনাল কারণে হচ্ছে এবং অনেক সময় হয় কি মেরুদণ্ডের হাড়ে মাঝে জেলির মতো জিনিস থাকে যে আমাদের ডিস্ক বলি আমরা ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক এটা অনেক সময় সরে যায় যারা দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করে তাদের হাড়ের মাঝখান থেকে জেলিটা একটু পেছনের দিকে সরে যায় ওখান থেকে যে নার্ভগুলো পায়ের দিকে যাচ্ছে ওই নার্ভের উপর চাপ লেগে যায় সেক্ষেত্রে উনি যেটা বললেন যে অলরেডি এমআরআই করেছেন এবং এমআরআই ফাইন্ডিংসে যদি ডিস্ক প্রলাপস থেকে থাকে সেক্ষেত্রে যদি বিশ্রামে থেকে ফিজিওথেরাপি নেই তাহলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে আর যদি মনে করেন যে না উনি ট্রিটমেন্টও নিচ্ছে পাশাপাশি আবার ড্রাইভিংও করছে তাহলে কিন্তু এটা রিকভার হওয়াটা কঠিন আচ্ছা আচ্ছা যেহেতু উনি ফিজিওথেরাপি নিয়ে ভালো হচ্ছে না তাহলে এখানে হয়তো কোনো একটা গ্যাপ হচ্ছে বিশ্রামে থেকে চিকিৎসা বেড রেস্ট নিয়ে কিছুদিন ফিজিওথেরাপি নাও এবং ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা নিয়ন্ত্রণে রাখলে আশা করি দর্শক আপনি ভালো থাকতে পারবেন যে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন পঁয়তাল্লিশ <laughs> দেখছি যে আর্লি রিজেনারেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ বয়সের সাথে সাথে যে ক্ষয়টা হওয়ার কথা ছিল ফোর্টি অ্যাবাভ হলে এখন সেটা থার্টির পরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের খাদ্য খাবার আমাদের ইনভারনমেন্ট আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমে যাওয়া সব কিছু মিলেই এই সমস্যাটা এখন দেখা যায় যে ফ্লুইডটা যখন কমে যায় তখন হাঁটু বেন্ড করে নিচে বসা নামাজের মতো বসা টয়লেটে বসা এই ধরনের মানে অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে তখন ব্যথা অনুভব করে এই ক্ষেত্রে ওষুধের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আবার জয়েন্টের ফ্লুইড বাড়ানোর জন্য এই ধরনের ফুড সাপ্লিমেন্ট আমরা প্রেসক্রাইব করে থাকি যেটা ওই ফ্লুইডটাকে বাড়াইতে সাহায্য করবে আর কি चिकित्सा <laughs> বয়স কেমন আপনার পঁচিশ বছর আমি 
रक्त परीक्षार रोग निर्णय शरीर लक्षण उन्नी सकाले घूमती उठते हाथ पैर छोटो छोटो जयंट गाथा कर रिमोटेड आथरइटिस हार सम्भवनाटाई बस हाँ ये समस्या एक लंग टर्म चिकित्सा नीते हैं कि खबर दबार नियंत्रण करते हैं अनेक समय देखा जाए कि खबर जमन हाँ डिम हाँ माँस चिंगी माँ इलिश माँ गर माँस ये खबरगुल्ते पेनगू बेड़े जाए तो हमें बी खबरगुल्क एक एवयड करते पशापी तरह जे रिमोटेड आथरइटिस भलो ट्रिटमेंट बेर जेटा नीले उन्नी हम एके बारे रिकवर हो क रिमोटेशन कम जो तर मेनलि टेस्ट कर टेस्ट मैं रिमोट एथरइटिस एक टेस्ट आज पशापी हमें सी रिएक्ट प्रोटीन देखी और किचु इनफ्लामेटरि डिजिजर क्षेत्र में जो सी रिएक्ट प्रोटीन पशापी ये सर बेड़े जाए यह किस ब्लाडर टेस्ट पैथोलजी देखी और एफेक्टेड जो जयंटगुल जयंटगुल बस पेन है फूले फूले जाए जयंटगुल एक्सरे दर्शक रामेना <laughs> कथा हाँ उन्नी खूब सुंदर कथा रिमेटिक फिवर सम्पर्क नहीं बर्तमान जो डिजिजा उन्नी आक्रांत से डिक्स प्रोलैप्स पी एल आई डी हाँ उन मेरुदंड हाड़े माजे जेलर मत जिन थे एक सर गे डिक्स मैंने नार्व तो हमारे पायर दिखे जाए डिक्स स्पेस नार्भर ओपर वा चाप लेगे आ तो ये मैं हमें खूब द्रुत रिकवर करते शुद्ध ओषुदे अवश्य भलो है ना ओषुदे पशापी फिजिओथेरपि चिकित्सा लागे और कमप्लीट विश्राम चिकित्साटा नीते हैं एकटू आगे जो आगे जो भद्रलोक हमें जिज्ञेस कर लो जो उन्नी हम ड्राइंग कर ट्रिटमेंट निच्चन किंबा अपनी क्ज कर पशापी ट्रिटमेंट निच्चन ए रखम कर लेना सम्पूर्ण विश्राम चिकित्सा कमप्लीट बेड रेस्ट चिकित्सा मन हो खुब बी कार्यक्री 
একটা সময় ছিল যখন রিমোটের আর্থ্রাইটিস হলে মানুষের মধ্যে বিরাট একটা ভীতির কারণ ছিল কারণ ওই সময় হয় কি যে অ্যাফেক্টেড জয়েন্টগুলো ট্রিটমেন্টের অভাবে আস্তে আস্তে করে মানে আঁকা বাঁকা হয়ে যেত মানে খুবই সোয়ান নেক ডিফর্মিটি আমরা বলি যে হাত মানে হাত মানে ছোটো ছোটো আঙ্গুলগুলো দেখা যায় যে ওই হাঁসের গলার মতো আঁকা বাঁকা হয়ে যেত আর তো তখন পেশেন্টদের মধ্যে একটা ভীতিকর অবস্থা হাত দিয়ে কাজ করতে পারতো না ভাত খেতে পারতো না এটার জন্য খুব ভালো ট্রিটমেন্ট বের হয়েছে যেটাকে আমরা বলি এনএসআইডি যেগুলো এনএসআইডি তো ভালো না দীর্ঘ সময় খেলে লিভার এগুলো প্রবলেম হয় হ্যাঁ আমরা সাময়িকভাবে দিয়ে থাকি কিন্তু অটো ইমিউন ডিজিজ বলা হয় রিমোটেড আর্থ্রাইটিস কিংবা এ ধরনের বাদ ব্যথা রোগ তো এটাকে রিকভার করার জন্য কিংবা কমানোর জন্য ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ আছে যেটা এটা আমরা রিসেন্টলি যেমন বের হয়েছে টোপা সিটিনিভ নামে এটা খুবই ভালো ইফেক্টিভ এবং অনেক লং টার্ম কাজ করে যেটার কোনো সাইড ইফেক্টও তেমন নেই পাশাপাশি পেশেন্টকে ফিজিওথেরাপি নিতে হয় যে অ্যাফেক্টেড জয়েন্টগুলো ফুলে আছে অনেক ব্যথা এগুলো ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে তার সোয়েলিংটা কমানো যায় এবং তার পেনটাকে অনেকাংশে কমানো যায় এটা মেনটেন্যান্স করলে সে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু এটা রিকভারেবল ডিজিজ না অথব এটা মেনটেন্যান্স করে যেতে হবে তো এটা কন্টিনিউ মানে কিছু ওষুধ খেতে হবে পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজের মাধ্যমে উনি ভালো থাকবে আচ্ছা আমরা তো জানি যে আপনি এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন বিভিন্ন পত্রিকাতে আপনার প্রায় আপনি আর্টিকেল লিখছেন বা মানুষের জন্য করছেন একটু আসতে চাই যে কি ধরনের প্রিকশন নিলে আসলে মানুষের বাদ ব্যথাগুলো হবে না বা এই ধরনের কি অ্যাওয়ারনেস আপনি মানুষের জন্য দিতে চান আসলে এইখানে ওইরকম নির্দিষ্ট কিছু ডিজিজ আছে যেটা বললাম যে অটো ইমিউন ডিজিজ যেটা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বাইরে হ্যাঁ একজন চাইলেও সেটাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না বিশেষ করে যেমন রিমোটেড অ্যাথ্রাইটিস কিংবা সোরিয়াটিক অ্যাথ্রাইটিস হ্যাঁ গাউটি অ্যাথ্রাইটিসটা হয়তো আমরা বললাম যে কিছু কিছু খাবার দাবার যদি একজন নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে হয়তো গাউটটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্তু এই অটো ইমিউন ডিজিজগুলো যেমন অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডাইলাইটিস একটা ডিজিজ আছে যেটা মেরুদণ্ডের বাথরোগ আমরা বলি এগুলো হচ্ছে মানে যে মানে জন্মগতভাবে একজন নিয়ে আসতে পারে অথবা প্রকৃতির থেকে আসতে পারে এটাকে প্রিভেনশন করার ক্ষমতা কারণেই তবে কারো যদি হয়ে যায় তখন সে মেনটেন্যান্স করতে হবে তাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে একবারে হয়তো রিকভারি হবে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আমি তো সেটা থেকে বলছি জি জি বলুন শুনতে পাচ্ছি কি জানতে চান কেমন <laughs> 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 বডি ওয়েট মানে ওজন কত হাইট কত ওজন কত ওজন 60 60 কেজি ঠিক আছে 10 15 দিনই ব্যথা হচ্ছে এর আগে কি আপনার ব্যথা ছিল এরকম না এখনি প্রথম এরকম ফিল করছেন না না এর আগে কোনো এরকম কোনো ব্যথা আচ্ছা কোনো ব্যথা পেয়েছিলেন না কোনো ব্যথা পেনি এমনি যে প্রথম তো ব্যথা ঠিক আছে আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি এই ধরনের অনেক পেশেন্ট মানে ফোন আমরা পাই কোমরে ব্যথা এই এজের মহিলাদেরই প্রচন্ড কোমরে ব্যথা হয় হঠাৎ করে এই মানে মধ্যবয়সী যে অবস্থা এই ক্ষেত্রে মেয়েদের কিন্তু অনেক হাউস হোল্ডে কাজ করতে হয় বিশেষ করে সংসারের টুকিটাকি কাজ সামনের দিকে ঝোঁকা ভারী জিনিস ওঠানো বাচ্চাদেরকে কোলে নেওয়া হ্যাঁ এই ধরনের মানে টুকটাক মুভমেন্ট যে রিক্সায় চড়া জার্কিং হওয়া এই ধরনের অনেক মুভমেন্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেরুদণ্ডের উপর একটা চাপ পড়ে এবং এই ধরনের ব্যথা হয় অনেক সময় নিচ থেকে একটা কিছু উঠাইতে গেল যেটা অসাবধানতা বসত হয়তো মেরুদণ্ডের ডিক্স একটু পিছনের দিকে সরে গেল হ্যাঁ তাছাড়া এই বয়সে অতটা হাড়ের ক্ষয় হয় না কিংবা যেটা অস্ট্রিও অ্যাথ্রাইটিস কিংবা লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস এই ধরনের কোনো ডিজিজ না এটা মেকানিক্যাল প্রবলেম থেকে হয়ে থাকে আচ্ছা 
আমাদের দেশে প্রচুর রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওই কারণে হয়তো ঘাড়ে কোমরে হ্যাঁ মেরুদণ্ডে আঘাত জড়িত কারণে যদি প্যারাফ্লেজিয়া কিংবা কোয়াড্রিফ্লেজিয়া হয়ে যায় সেটা কিন্তু রিকভারি করা অনেক কঠিন কিন্তু যাদের ব্রেন স্ট্রোক জনিত কারণে প্যারালাইসিস হচ্ছে তাদের কিন্তু রিকভারি খুব দ্রুত হয় এবং স্পেশালি যারা ইসকেমিক স্ট্রোকে ভোগে যদি মেরুদণ্ডে মানে ব্রেনের ভিতর রক্ত নালীগুলো রক্ত চলাচলটা কমে যায় তাদের কিন্তু ওই রক্ত চলাচলটা বাড়িয়ে দিলে পাশাপাশি তার হাত পায়ের যে অংশটা অবশ হয়ে গেছে শক্তি কমে গেছে এটা আবার শক্তি বাড়ানোর জন্য ফিজিওথেরাপি নিলে খুব ম্যাজিক্যাল রিলিফ হয় আমরা প্রায় দুই থেকে তিন সপ্তাহে অনেক পেশেন্ট ভালো হয়ে যায় আচ্ছা সেক্ষেত্রে মানে আপনাদের फिजिओथेरपी पाए फिजिओथेरपीट <laughs> একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে আমাদের যত্র তত্র অনেক জায়গায় ফিজিওথেরাপি সেন্টার গড়ে উঠেছে যেখানে হয়তো মানে গ্রাজুয়েট কিংবা মাস্টার্স কিংবা কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপিস্ট বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট নেই অথচ ফিজিওথেরাপি দিচ্ছে হয়তো প্রপার ফিজিওথেরাপি না হয় তার উপকারের থেকে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এরকম হচ্ছে এবং এরকম অনেক পেশেন্টও আমরা পাচ্ছি যারা দীর্ঘদিন ফিজিওথেরাপি নেওয়ার পরে আমাদের কাছে এসে ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে একটা অনীহা চিকিৎসা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা যে অনেক ফিজিওথেরাপি নিয়েছি এখন আর ফিজিওথেরাপি নিব না তো এটা আসলে অবশ্যই একজন রোগীকে খেয়াল করতে হবে যে কোন জায়গায় ফিজিওথেরাপি নিচ্ছি সেখানে রেজিস্টার্ড ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক আছে কি না কিংবা সেখানে ইনভায়রনমেন্ট কিংবা যে ইকুইপমেন্টসগুলো এখানে ইউজ হচ্ছে সেগুলো আসলে কতটা অত্যাধুনিক কিংবা সেটার মান নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে কি না যে সেখানে যে ইকুইপমেন্টস ইউজ হচ্ছে সেটার আউটপুট যদি ভালো না হয় তাহলে ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে দর্শক আমরা গাইড করতে পারি আপনি তো একটি একটি ফিজিওথেরাপি হসপিটালে আছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ওখানে কি پیشنট বাইরের پیشنটদের জন্য কোনো সুবিধা আছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের ওখানে যারা বাইরে থেকে আসে তাদের থেকে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিংবা যদি মানে কোনো আউটডোরে কেউ চিকিৎসা নিতে চায় সেটার জন্য আমাদের সকাল 8টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত একটা না খোলা থাকে এবং আপনি নিজেও থাকছেন হ্যাঁ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ততা মাঝে আমাদের সময় দিয়েছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ दर्शक ही आज के आलोचना हमें अनुष्ठान एके बारे शेष पर्या चले विदाय नेब तब हाँ एक कथा बोलते चाहिए हे जी के भलो रखते चाहिए एकम्री पर भलो रखते प्रत्येके आसन निजे जैगा सचेतन हई जोधर समस्या प्राथमिक भाव ये निराम चेषा करी और जारी दर्शक यह भाई भलो थी आगामी पर्व आबो हाजिर हब नतून को अतिथि नहीं तक पर्यटन सबा भलो थकबें सुस्थान निरापदे थकबें बैशाखी टीवी साथ हाफिज